ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് മലബാരി ടെക്ക് ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നത് കപ്പാസിറ്റർ കപ്പാസിറ്റർ എന്താണ് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഉപയോഗവും ഏതിൽ ഏതെല്ലാം തരം കപ്പാസിറ്ററുകളുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു ചെറിയൊരു വിവരണം തരുന്നു ഫ്രണ്ട്സ് ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം കപ്പാസിറ്ററുകൾ എന്നാൽ കപ്പാസിറ്ററുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വൈദ്യുത സർക്യൂട്ടിൽ ചാർജ് ശേഖരിച്ച് ചാർജ് ശേഖരിച്ച് വെക്കുന്നതിനും ഫിൽറ്ററിങ്ങിനുമായിട്ടാണ് സർ ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട് ബോർഡുകളിൽ കപ്പാസിറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ചാർജ് ശേഖരിക്കാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കപ്പാസിറ്റൻസ് അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് എം എഫ് ടി അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോഫയറഡ് ഫയറഡ് ഏറ്റവും ചെറിയ ഫയറഡ് ഏറ്റവും വലിയ അളവായതിനാൽ മൈക്രോഫയറഡ് വെച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് അളക്കുന്നത് കപ്പാസിറ്ററുകൾ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് വേരിയബിൾ ടൈപ്പും ഫിക്സ്ഡ് ടൈപ്പും വേരിയബിൾ കപ്പാസിറ്ററുകൾ നാം സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഫിക്സ്ഡ് ടൈപ്പ് കപ്പാസിറ്ററുകളും സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഫിക്സ്ഡ് ടൈപ്പ് കപ്പാസിറ്ററുകളിൽ ഉള്ളത് ഫിക്സ്ഡ് ടൈപ്പ് കപ്പാസിറ്ററുകൾ തന്നെ രണ്ട് തരമുണ്ട് അത് ഇലക്ട്രോണിക് ടൈപ്പും സെറാമിക് ടൈപ്പും വേരിയബിൾ ടൈപ്പ് കണ്ടൻസ് കപ്പാസിറ്റർ കപ്പാസിറ്ററിൽ മൂന്ന് തരം ഒന്നാമത്തത് ഗാങ് കപ്പാസിറ്റർ രണ്ടാമത്തത് ടിമ്പർ കപ്പാസിറ്റർ ട്രിമ്മർ കപ്പാസിറ്റർ മൂന്നാമത്തത് പാഡർ കപ്പാസിറ്റർ ഇത്രയുമാണ് ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്ററുകൾ വേരിയബിൾ കപ്പാസിറ്ററിൽ ഉള്ളത് ഏതായാലും കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് നമുക്ക് ഫിക്സ്ഡ് കപ്പാസിറ്ററിലെ സെറാമിക് ടൈപ്പ് കപ്പാസിറ്ററുകളാണ് ഇത് ചെറിയ അധികവും ഉപയോഗിക്കുന്നത് എ സി സർക്യൂട്ടുകളിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ കാണുന്നതിൽ അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ സിമ്പോളാണ് ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ സിമ്പിളായി അത് ഈ വലത് ഭാഗത്ത് കാണുന്നത് വേരിയബിൾ കപ്പാസിറ്ററും മധ്യത്തിലായി കാണുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് കപ്പാസിറ്റർ ഇലക്ട്രോണിക് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിന് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും രണ്ട് ധ്രുവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതൊരിക്കലും കണക്ഷൻ മാറി പ്ലസും മൈനസും മാറി കൊടുക്കാൻ പാടില്ല കൊടുത്താൽ ആ കപ്പാസിറ്റർ കേടായി പോകുന്നതാണ് ഇങ്ങേ അറ്റത്ത് ഇടത്തി അറ്റത്ത് കാണുന്നത് സാധാ സെറാമിക് കപ്പാസിറ്റർ ഫിക്സഡ് കപ്പാസിറ്ററിലെ സെറാമിക് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിളമാണ് ഇത് ഇലക്ട്രോണിക് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വിവിധ വലുപ്പത്തിലുള്ള കപ്പാസിറ്ററുകളാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതിൽ ചെറിയത് മുതൽ വലിയതും ഇതിലും വലിയ കപ്പാസിറ്ററുകളും ഇവിടെ ഉണ്ട് കപ്പാസിറ്ററുകൾ ഏറ്റവും വലിയ കപ്പാസിറ്ററുകൾ വലിയ പിക്ചർ ട്യൂബുള്ള ടി വികളിലും എല്ലാം വലിയ കപ്പാസിറ്ററുകൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് കപ്പാസിറ്ററുകൾ ഉണ്ട് ഇത് ഈ കാണുന്ന ചിത്രത്തിൽ ഉള്ളതും ആ ടൈപ്പ് അതുപോലെയുള്ള കപ്പാസിറ്ററുകളാണ് ഈ കപ്പാസിറ്ററുകളുടെ വാല്യൂ അതിൽ അതിൽ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകും അത് എത്ര എത്ര വോൾട്ടാണെന്നും അതിൻ്റെ മൈക്രോഫയറുടെ എത്ര എം എഫ് 
എത്ര മൈക്രോ മൈക്രോഫയർഡ് ആണെന്നും അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ഈ കപ്പാസിറ്ററുകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എത്ര എത്ര വോൾട്ടേജ് ഉള്ള സർക്യൂട്ടാണോ അതിലും കൂടുതൽ വോൾട്ടേജ് ഉള്ള കപ്പാസിറ്ററുകളാണ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്ററുകൾ അതിൻ്റെ പെട്ടെന്ന് ചീത്തയാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ കാണുന്നത് എയർ കണ്ടീഷണറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കം കപ്പാസിറ്ററുകളാണ് ഇത് നാനൂറ്റി അമ്പത് വോൾട്ട് വരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കപ്പാസിറ്ററുകളാണ് ഇത് എയർ കണ്ടീഷനിൽ തന്നെ പലവിധത്തിലുള്ള കപ്പാസിറ്ററുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇതുപോലെയുള്ള കപ്പാസിറ്ററുകൾ മോട്ടോറിൽ നമ്മൾ സാധാരണ കാണാറുണ്ട് ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു വേറെ ഒരു വാല്യൂവിലായിരിക്കും അതിലുണ്ടായിരിക്കുക ഈ കാണുന്ന കപ്പാസിറ്ററുകൾ വേരിയബിൾ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് രൂപങ്ങളാണ് ഇതിൽ തന്നെ വലതുപക്ഷത്ത് കാണുന്ന ചെറിയ കപ്പാസിറ്ററുകളാണ് വേരിയബിൾ കപ്പാസിറ്റർ ഇന്ന് നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന റേഡിയോയിൽ സ്റ്റേഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ കപ്പാസിറ്ററുകൾ തിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പല സ്റ്റേഷനുകളായി തിരിക്കുമ്പോൾ ട്യൂൺ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വ്യത്യസ്ത സ്റ്റേഷനുകൾ ലഭിക്കുന്നത് ഇത്തരം കപ്പാസിറ്ററുകൾ തിരിക്കുമ്പോൾ തിരിയുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഇടതുവശത്ത് കാണുന്ന കപ്പാസിറ്റർ വേരിയബിൾ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വേറൊരു രൂപമാണ് അതും തന്നെ വലിയ പഴയ കാലത്ത് റേഡിയോകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു വലിയ വാൾഗു റേഡിയോ അതുപോലെ പഴയ കാലത്തുള്ള റേഡിയോ വലിയ റേഡിയോകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കപ്പാസിറ്ററുകളാണ് അതിൻ്റെ വേറെ രൂപങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതെല്ലാം വേരിയബിൾ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ രൂപങ്ങൾ ആണ് ഇത് എയർ ഗാങ് കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയും അതിൽ കപ്പാസിറ്ററുകൾക്കിടയിൽ എയർ ആയിരിക്കും അതിൽ വേറെ ഒന്നും അതിനെ രണ്ട് കപ്പാസിറ്ററുകൾക്കിടയിൽ അതിനെ വേർതിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വേറെ ഒരു മെറ്റലും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എയർ ഗാങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്നത് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വിവിധ രൂപത്തിലുള്ള ഇടത് വലത് ഭാഗത്ത് കാണുന്ന അത് ട്രിമ്മർ എന്നും അതിൻ്റെ രണ്ടാമത് കാണുന്നത് ഗാങ് വേരിയബിൾ ഗാങ് കപ്പാസിറ്റർ പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രോണിക് കപ്പാസിറ്ററും സെറാമിക് കപ്പാസിറ്ററും ഇത് ഗാങ് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഇന്ന് ഇന്ന് നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന റേഡിയോയിലുള്ള ഗാങ് കപ്പാസിറ്ററുകളാണ് ഇത് വേരിയബിൾ കപ്പാസിറ്റർ ഇത്തരം കപ്പാസിറ്ററുകളുടെ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇത്തരം കപ്പാസിറ്ററുകൾ ഇന്നും ചെറിയ ടൈപ്പ് കപ്പാസിറ്ററുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു വലിയ കപ്പാസിറ്ററുകൾ വലിയ ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടുകളിൽ ആയിരുന്നു മുമ്പ് കാലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ പവർ എടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടുകളാണ് വലിയ കപ്പാസിറ്ററുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിഷയം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഗുഡ് ബൈ